Hola, avispones. ¿Cómo están? Bienvenidos al Avispón del Estado, broadcast en español. Yo soy Mercy Sosa. Y yo soy Erika Maya. Este año fue lleno de muchas noticias sobre nuestra comunidad latina. Déjenme presentarles todas las noticias en español. Editora gerente Magali Muñoz escribió un testimonial sobre las dificultades que ella sintió creciendo en una familia latina. Muñoz escribió que ella no pudo escapar el sentimiento de que ella era diferente en un ambiente primariamente americano. Hola, yo soy Magali Muñoz y mi testimonial se trata de mi dificultad de aceptar mi cultura hispana durante mi juventud. Explico cómo era creciendo en una comunidad mayormente americana sin tener mucha gente que hablaban o se miraban como yo y mi familia. Tenía pena de ser hispana hasta que llegué a Sacramento y miré que había más de ver de la vida y la gente de lo que estaba acostumbrada en mis años de primaria. Hoy en día reconozco que mis padres hicieron todo lo posible de criarme en un ambiente de amor y no debo de conformarme a los sistemas que tratan de mantenernos fuera. Ser hispana es el regalo más mejor que la vida me ha dado y no hay nada más que me llene con tanto orgullo. Sac State es reconocido como una institución que sirve a la comunidad hispana con el 35% de la población estudiantil siendo latino, pero en comparación, solamente 7.5% de la población de la facultad es latino en un artículo escrito por la editora digital Mercy Sosa, quien soy yo. Este Horne habló con facultad y profesores para entender por qué la escuela no tiene la misma representación con su facultad que tiene con los estudiantes. Sac State received 8.3 million for being yeah. HSI. Um, how can they use this money to support uh, faculty and students? That's a lot of money. I didn't even know that exact number. <laughs> um, I think there's, there's various ways. Um, I think one of the things I've been thinking about, and I know other scholars have written about, is um, I think when we hire faculty of color it's again like a handful right it'll be like three four five but i think we need to really hire almost like they call them clusters like really uh m more than like 10 faculty of color at a time right so that those faculty can then build community and sustain themselves as they go through that process, right? So definitely, I think hiring, obviously, more faculty of color is important um, because it's very much tied to, um, like I spoke to, also mentorship, right? I think we need to invest. Uh, so there's two parts, right? There's getting faculty of high. Uh, faculty of color hired, right? But then it's retaining them, right? Making mm -hmm. sure that they actually stay at Sac State, that they get tenure. Um, and that piece often gets lost. And I think that piece, important to that conversation, like I said, is mentorship, right? Like how are we, do we have the structures and systems to mentor faculty of color as they're going through the retention, tenure, and promotion process? And Pueden ver mi entrevista con profesora Alma Flores pronto en statehornet.com. El State Hornet celebró el mes de la herencia hispana creando una página dedicada a la cobertura relevante a la comunidad latina en el campus. La página incluye resúmenes de eventos con hablantes latinos, un video dedicado al mes de la herencia hispana, artículos traducidos y testimonios de personas latinas. Pueden ver la página en statehornet.com. El State Hornet habló con la única fraternidad mixta latina del campus, Alpha Psi Lambda. La fraternidad reconoce a todos sus miembros como la familia. El secretario de la fraternidad, Raúl Barcenas, explicó más sobre lo que quiere significar la familia dentro de la fraternidad. Los tres editores latinos de este semestre en el State Hornet empezaron el primer podcast basado latino, Sin Filtro. Los episodios hablan sobre tópicos relevantes dentro de la comunidad latina, incluyendo comida, música, religión y más. I miss like the real tacos, the way that like my mom makes them or the way that like all my uncles make them. It was like the, like, the most recognizable song you can hear like at a party. No rompes más. Mi pobre corazón. <laughs> yeah, no, every time she sees a dog, like she's like, all right. 
and just like puts a cross on like her forehead. And I'm just like, what the hell are you doing? Why are you doing it to the dog? She's like, I have this thing that was like, if I don't do this, they're gonna get sick. But she didn't do it to my dog because my dog is hella feisty. And so like a day after, my dog was like hella like, hella sick and like vomiting and stuff. And I'm like, oh God. And he'll like go up to each person and he'll put it up to their forehead. Yeah, and then you're praying while he does it. And he goes around the whole like church and he does it. And legit, some people would faint. Oh, yeah, damn. they'd the legit heck? faint. I, like when he would press it, mm-hmm. they'd just like fall back and like, yeah. You guys never want to go no. to church or anything. <laughs> that is, I've literally. Am I in a cult? <laughs> is this yes. Else? Yes. yes. <laughs> El Avispón del Estado es un podcast que cubre las noticias más importantes y relevantes reportadas en el State Hornet en español. Lo pueden escuchar en el sitio web de statehornet.com o Spotify. Hola oyentes, bienvenidos a nuestro tercer episodio de El Avispón del Estado, donde les reportamos las noticias más importantes del semestre. Déjame contarles la primera historia. El jefe de policía de Sac State, Chet Madison Jr., tuvo un forro el martes y contestó preguntas de los miembros de la comunidad en la universidad. Pueden leer más del foro en statehornet.com. Y esas fueron todas las noticias de la semana. Esperemos que tengan una semana tranquila. Hasta luego. Hasta luego. Y esto fue un resumen de noticias relevantes de nuestra comunidad latina. Gracias por mirar el avispón del estado, broadcast en español. Recuerden de seguir nuestras redes sociales para mantenerse informados de lo que publicamos cada día. Y chequen nuestra cobertura en español y más en la página de statehornet.com. Gracias por su tiempo. Yo he sido Mercy Sosa. Y yo he sido Eric Amaya. Nos vemos en el próximo semestre.